往回走了。我可以多陪你一会儿。哼，别让人等着急了。放心吧，没人着急。我刚才给吴婷婷去电话了，我说飞机晚点了，不用她来接我。<笑>你是不是觉得全世界男人就你最聪明啊？随便撒个谎，是个女人都信。你是不是觉得自己特有魅力？<笑>这不叫魅力，叫实力。别不要脸了啊！赶紧滚蛋。我要真走了，我怕你会伤心的。哼，我的心早死了，我就想不明白了。我一个人能过得好好的，我跟你瞎纠缠什么呀？每天还跟着你这个混蛋，替你挣钱，为你卖命，我怎么就那么贱呀？这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。赶紧滚蛋！啊，这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。心情不错呀，飞机落这儿了。你跑这儿干嘛来？你这是刚从机场回来呀，还是怎么着啊？凭什么要上车？别没事找事儿、啊。谁没事找事儿？你出差一个礼拜了，整整一个礼拜。时间到了，我来接你回家，我哪儿做错了呀？要不要我拉那狐狸精出来评评理？到底他妈谁没事找事儿？不是，咱回家说行不行、啊？凭什么回家说？你怕了？我在这儿不能说呀。宋建国，麻烦你搞搞清楚，谁才是你明媒正娶的老婆？我做的够可以了，您没事过来串个门，我没说过什么。可现在倒好，你越来越过分。你想怎么着啊？我不想怎么着。我想请你回家，你知道吗？我现在的气量已经大到无边无际了，我受够了。随便你吧，宋建国。我告诉你，要是再有下一回，有他好看。
，这种日子我过够了。我承认我撒谎了，我没出差。可我撒谎是为了给你面子。你把事情捅漏了，大家脸上都挂不住。这样我会疯的，我不知道我疯了会干出什么事情来。那你可得挺住了。我们目前的状况是历史遗留问题，现实很残酷。但你可以想象啊，想象总是美好的。而且在你爸眼里，我们还是一对恩爱夫妻。我们要努力。一封信，啊，放那儿吧宋建国跟着个女人的事儿，你知道不知道？问你话呢？我知道。你知道？知道为什么不告诉我？知道为什么要瞒我？我还是不是你爸爸？爸，您别管这事儿了。我自己的事儿，我自己解决。你自己解决？你自己要是能解决，这些破照片就不会被别人放到我的桌上的。我真是觉着对不起你死去的妈。你的婚姻弄成今天这个样子，爸爸还是通过匿名起报才知道的。婷婷啊，宋建国这个女婿是你自己选的吧？爸爸当时那么反对，你就是不听，结果怎么样？弄成现在这个结果，高兴了？爸，您别说了，您是不是想要我跟宋建国离婚？我告诉你。我不会离这婚的。我当初嫁给他，我为他付出了一切。我就这么耗着他们，我豪车开着，好房子住着，我吃香的喝辣的，我自在的很，我耗死他们。你这样，爸爸心里很难受
还没死呢。宋建国，你必须付出代价。你怎么跑这儿来了？我还想问你来这儿做什么呢？你昨天跟张秋良在温泉里泡了半天，怎么着，没谈拢吗、啊？你到底干嘛来了？我说我跟张秋良喝早茶，你信吗？家里闹一闹就算了，生意上的事情别瞎搅和。生意上的事儿，谁生意上的事儿？我跟张秋良谈我跟他之间的生意，关你什么事儿？你说什么呢？听不懂啊。没关系。宋建国，你真以为你在宁州市房地产是孤独求败吗？我吴婷婷很快就会告诉你，你是怎么败的，败在谁的手里。你是不是疯了？我就是疯了，你别太紧张了，我不过是跟张秋良打一场麻将而已。我也没把你当外人，今天把心里话全都跟你说了。说实话，我爸也快下来了。宋建国这几年怎么对待我，你也是看见的。我压根也没想过，将来我还能指望得上他。今天我跟你说的这些话，张秋良那儿……吴总，你不用说了，我很能理解你的感受，因为宋建国是个什么样的人，我太清楚了。你这么做一定有你的道理。我也不想多问，更不会透露给别人。这点你放心。至于红星厂项目的事儿，等张总出差一回来，我就把你的意思跟他汇报。我想不会有太大问题的。张秋良那儿，你要让他明白，国学公司真正的大股东是我。我这么做不是为了钱，我有能力让任何一家房地产公司拿到这次项目。我说这话的意思，你明白吗？我当然明白。吴总的能量，在这个圈里，谁不知道？我想张总一定会感激你的。那好，我告辞了。我送
，都听清楚了，非常清楚，能接受吗？太能接受了。我跟你说啊，跟宋建国这小子比起来，他老婆吴婷婷还真不能算是个贪心的女人。剩下的，就是看吴满腾怎么出招了。张秋良在玩我。邱正宇跟我说，张秋良去了香港，说红星厂的项目他不干了。谁信呢？红星厂的项目竞标在即，他怎么可能在这个时候离开宁州？摆明了是在躲我。你怎么不说话？我在听啊。知道我在他们公司楼下碰到谁了吗？吴婷婷。他还阴不阴阳不阳的跟我说，他要和张秋良谈生意。他是在向我示威，他想联合张秋良一起对付我，简直疯了！女人要是疯起来，比男人更可怕。下次再见。这辈子就爱你，没有爱过第二个女人。那你怎么不娶我呀？你为什么不娶我呀
，你知道这么多年我一直在等着你娶我吗？我不会娶的，我说到做到啊！你等到国雪大厦盖好了，我就娶你。全宁州最有钱、最有钱、最最有钱的女人，可我不会嫁给你的。我唐小雪这辈子我都不会嫁给你。不行，别这么说好吗？我求你了。你这么说是在拿刀子割我的心。我就喜欢拿刀割你的心。在我唐小雪最美好的时候，我天天都想嫁给你。可你他妈为什么不娶我呀？啊！你嘴上说爱我，你嘴上说要娶我。可你混蛋，最后娶的是吴婷婷。我翻旧账了，行吗？我就喜欢跟你翻旧账。告诉你，宋建国，我心里一笔一笔都给你记着呢。我迟早有一天，我新账旧账跟你一块儿算。我欠你的债都还上，要不然你就一刀一刀一刀的割死我。还是把我送回医院去吧。怎么了？在家里没意思，没人理我，没人陪我说话，一天还拉着个脸，好像谁欠你似的。还不如在医院，起码还有秦医生给我讲故事。你要说什么？我陪您说。出来的不像。别以为我什么都不知道。昨天程杰跟你说的那些话，我都听见了。他问你跟郑宇过得怎么样，还说求郑宇打你了。你是个多好的孩子，他从前对我多好啊！难怪我住院这么些年，他一共才来看过我几次。你俩到底怎么了？你们俩肯定有事儿。女人过日子就得心静。老话怎么说来着？家鸡随鸡，家狗随狗，家吃猴子满山走。
把宋公递来。那怎么回来还这么晚？你少拿了两枪，又跑又去了一趟。我今天直接问过小雨，她明确的跟我说，她跟裘正宇过得很好，你可以放心了。我觉得啊，咱们家应该立个规矩。从今以后，不管是在家里、在工地、在任何场合，都别提唐小雨。我这不是怕你担心吗？我替你去问过了，你现在又说的这么极端，要不然明天你亲自去问问他。咱这事儿有完没完呀、啊？从今以后啊，你要关心小雨，那是你们姐妹之间的事儿，你不用跟我说，我也不想听。我不想让你觉得以后我们有任何问题都是跟唐小雨有关，啊，所以别提，对你对我都好。小雨本来就是我的好姐妹。那他的事儿就应该我管。行，以后我不提了，你也别觉得我小心眼儿。哎呀，你慢点吃，我给你做个汤去。查询他最后的落脚点，告诉我就行了，别的你都不用管。啊、嗯，哎，不是，长青哥，这事儿嫂子知道吗？老板，来份《经济日报》。百花齐放，突破现有格局，齐头并进，持续稳定发展。红星棉纺厂，产线开通，结束。喂，吴总啊，看今天的报纸了吗？振宇。你转告一下张秋良，我不管他是在香港还是在澳门，今天中午十二点钟之前，把百分之五十的定金打到我指定的账户。要是出了什么骗局，大家脸上都不好看。放心吧，吴总，肯定没问题。中午你直接去银行查账就行了。
合理的解释。K 一回来就找不自在。这篇报道到底怎么回事？嗯，再有两天，洪先生的项目就要开标了。你爸昨天召开了一场座谈会，还请来一帮记者，公开表示要杜绝宁州市房地产出现行业垄断，不要一枝独秀，要百花齐放。你爸想干嘛？嗯？宋建国，你着急的样子真可爱。这事儿跟我有关系吗？别他妈装了！你联合张秋良和裘正宇一起整我也就算了，现在把你爸也拉进来，吴婷婷，你搞搞清楚，你是国学的董事长，你占百分之五十一的股份。你想整死我没关系，但你别跟钱过不去啊！你他妈傻呀！做生意我是你老师，没我吴婷婷，你就是个二道贩子。怎么着？翅膀长硬了，飞黄腾达了，要龙飞升天了！我倒想看看你这只菜鸟离了我，你能飞多远？站住！好好看看。老泰山是因为这事儿要替你出头是吧？活该！丢人都丢到我爸办公桌上去了。什么叫报应？这就叫报应！哎哎，哥。让我留着呗，你你一个人我不放心。怎么不放心呢？又不是打架。嗯，十八米油漆，赶紧提。爸，你你嫂子要问起来，就说我见客户去了。那你中午回去吃饭吧。嫂子包饺子啊。知道知道。知道你确定吗？我的手绑着石膏，能上国际航班吗？不会被美国的警察给赶下来吧？放心吧，不会有问题的。来，<笑>小心点儿，一会儿摔着。嗯，不会的。他、啊，嗯，我。还是对你，把我一个人赶往美利坚，耿耿于怀。怎么是赶往呢？是送往。哼，我怎么舍得赶你走呢？可是我为什么要自己先去啊？嗯。为什么呀？陈莲，我现在还不能告诉你为什么。总之，是为了咱们俩的将来。听话啊，乖
。哎，是不是咱们俩的事儿，让你老婆发现了？你谁啊？你找谁？你出来一下。稍等。谁呀、啊？一朋友啊，你坐这儿，我们吃答应过我要一辈子好好对小雨，你就这么对他？我问你话了，那女人是谁？你眼瞎了，看不出来？你再动我一下试试，我他妈打死你！打！打！打！打呀！我真想杀了你！我不止一次动我念头要杀了你。每一次我动手打唐小雨，都是为了你。你不知道吧？唐小雨跟我结婚的那天晚上，他搂着我跟我做爱。喊的是你的名字，你知道我是什么感受？你敢想象吗？唐小雨就是个贱货，他在骗我，他一直在骗我，在利用我。他跟我结婚，全是为了你。是为了让你死心，那我算什么？啊，我算什么？我他妈就是个太监。这么多年，我是跟一个尸体睡觉，他妈就搞不明白了。你说你做长青，你除了痛苦，你能给小雨什么？你什么都改不了。可我把所有、一切都给了他，可得到的是什么？啊？换来的就是他忘不了你。我是在外面有女人了，你看见了？怎么了？你觉得我不道德？那你呢？你道德吗？你每天和程杰睡在一起，你睡了他是吗？你心里念念不忘的是唐小雨，要不然你也不会吃饱了撑的，一次一次还管我的闲事儿。是个男人就放过黄小雨，过不下去你们别过呀！你离婚呢，你为什么要那么折磨他呀？想得美，这辈子就这样了，我认了，我不会跟他离婚，我耗死他，我折磨死他，你心疼。有种你就天天来打我，我等着
周姨，跳的真好。好什么好？就是锻炼锻炼。<笑>小雨呢？啊，这打饭去了。哦，你怎么来了？是谁前两天跟我说要吃三鲜饺子跟南瓜饼的，还非得我亲自做？你真的给我做了？喏、no? ，哎呀，快快快，拿给我尝尝！哎呀，太好了，钟姐！哎，哎呀，嗯，小雨，小雨，小雨，你怎么来了？马上离婚，马上离开那个混蛋。出什么事儿了？我刚才找过邱正宇了，我都知道了。我说过，我的事儿让你别管，你为什么还要管？你那过的是人过的日子吗？我不管行吗？那邱正宇他心里根本就没有你，他已经有别的女人了。我现在知道啊。你以前做的一切都是为我好，你慢点吃，好吃。为了让我死心，你才嫁给邱正宇的，对不对？好，我谢谢你，但够了，你做的一切都够了，咱们到此为止。好，你没必要让我跟程杰能过上安稳日子，委曲求全，你放弃自己的生活，牺牲自己，这个我不答应。也绝不允许。我知道你担心什么，我会跟程杰好好过日子的，请你放心。但是也请你答应我，马上离婚，离开邱正宇那个王八蛋，行不行？
把我叫来干嘛呀？真厉害，宋建国，这回你可惨了，想不娶我都不行了。弄清楚谁干的了吗？我也在猜。不过这些照片不错，我得留着。老了，有个回忆，青春的见证。我这次怕是要栽在吴满堂手里了。我要是吴满堂，我就扒了你的皮，抽了你的筋。好端端的一桩生意，眼看就要到手了，狂了！你作为国雪的大股东，知道公司要损失多少钱吗？还在这幸灾乐祸。下午回趟家，把咱俩去年在香港拍卖会上。拍到的那一套紫砂壶，给我送到公司去。你干嘛不自己去？啊？我有别的事儿。你想干嘛呀？我要诚心诚意的拜望一下我的岳父大人下午见一面吧，我想你了呗。猜到我会约你见面吗？我一直在等你的电话。那我就开门见山。这件事情是不是张秋良派人干的？不是张秋良，是我。照片是我拍的，也是我送给吴满堂的。你回答的好爽快，没什么不敢承认的。这些年没什么来往，你变化不小，练得爽快了，胆子也变大了。跟我说实话吧，你们答应给吴婷婷多少钱？三百万，外加百分之三的提成。这个缺货，这么便宜就把我给卖了。哎，你呢？你能分多少？你问的太多了吧？让我猜猜啊，不会超过一百万。我不怪你，出来混不就是为了钱吗？不过你这事儿干得太不聪明了。我要是你，我直接把这些照片交给宋建国，说不定宋建国会给你拿两百万。可你现在不但没拿到足够的钱，还把宋建国给得罪了，这笔买卖划不来。钱对我来说没那么重要。那你到底为了什么？从离开国雪那天起，我就一直在琢磨一件事儿。按说咱们俩是一起长大的，我还比你大一岁。
况且你也只是一个厂长的儿子，我却是堂堂少将之子。无论从年龄、地位、身份哪方面讲，你都不该是老大。现在我算想明白了，一个人能不能当老大，跟年龄、身份、地位都没有关系。关键是看他够不够狠。他得狠到对谁都下得去手，这样才有资格当老大。你说我总结的对不对啊？这次你够狠啊！我还不够狠。我要是够狠，我就应该先拿着照片跟宋建国做交易，然后再拷贝一份。送给他的老丈人，这样我不仅可以拿到双份的钱，还可以给小旺一个交代。你说要给谁一个交代？刘小旺，宋建国，我和刘小旺曾经都是你最好的兄弟，最后都成了你的炮灰。你是不是觉得我们命该如此？你是不是觉得我们天生就应该是你宋建国成功路上的垫脚石？你不缺个交代吗？拍这些照片花了我不少功夫，其实我一直在等这一天。我就是想告诉你，出来混。是要还的。恭喜你，现在终于能当老大了。彼此彼此。我可告诉你啊，这可是建国送来的。他送的怎么了？我养他这么大，喝他几瓶酒怎么了？<笑>你这么想就对了。一会儿长青他们来呀，千万别说我和建国见面的事儿啊。这老大轴，待会儿别又整出什么事儿来，不消停。你管住你自己的嘴，你别说漏了。来了来了，来了。回来啦，妈，等着急了吧？啊，爸啊，哎，成亲呢？啊，哎，他去郊区结个账，呃，可能今天回不来了。结账？干嘛非得今天去啊？这好不容易回家吃顿饭，明天去不行啊？哎呀，那头跟人约好了，改不了。爸
。我也给您拿了酒，长青回不来，我陪您喝两盅，您看行不？那行，咱爷俩喝。哎，春姐，妈给你准备了好菜，我来帮你。总，唐总让我跟你说一声，他去工地了，你要的东西放在办公桌上了。不要跟吴满堂对着干，不要因小失大。已经抛弃过我一次了。而且我真的感到很累了。我出局，也许对大家都是一种解脱吴主任，张姐，什么事啊？建国来了，这是他给您送的紫砂壶。建国在楼下等您呢，让他等着。冰糖雪哈加壶枣，来妈，尝尝您闺女的手艺。来，慢点啊，好喝吧？小气，有好东西也不叫上你姐一块儿来吃。你怎么那么偏心眼儿啊？心里就有我姐，我姐根本就不愿意来我这儿。我把您接过来住两天，她都一千个不乐意，一万个不放心。吃一口。对，我问你啊，你和宋建国的婚礼到底什么时候办呢？这吃还堵不上您的嘴。这个呀，就得趁热喝，妈。行行行行，我自己来，自己来，给我。行行,行，您自己来。多得把这碗都喝了啊。嗯，知道。
婚礼拖的时间也太长。